Украинцы, украинки, сегодня продолжилась битва за нормальное життя для наших людей. Были новые российские атаки против нашей энергосистемы. Частину дронов и ракет удалось сбить. Знову дякую за это нашим зенитникам, нашим повітряним силам. Зокрема, 138-й Дніпровській зенитной ракетной бригаде. За сбитие четырех калибров. Есть хорошие результаты и у других наших защитников неба. Відзначу сегодня еще Херсонскую зенитную ракетную бригаду за сбитие российского штурмовика Су-25. Дякую партнерам, всем, кто помогает нам с противоветренной, противоракетной обороной. Например, очень добре показала свою немецкая Айрис-Т. Это действительно эффективная система. Работаем с партнерами, чтобы дать еще больше защиты украинскому небу. Протягом Доби террористических ударов зазнали понад 10 украинских регионов. Житомирщина и Киевщина, Сумщина, Дніпро и Кривый Риг, Харьковщина и Запорожье, Миколаев и другие места південної Украины, Донбасс. Всюди, где это возможно, намагаємось прискорити відновлювальні работы. Но сейчас, так же, как и в предыдущие дни, загальна ситуация еще потребует очень свідомого споживания электрики и обмеження использования у пиковой години техники, что споживает много энергии. Чем больше свідомим есть наше побутовое споживание электрики с 17 по 23 години, тем более стабильна будет наша энергосистема. Кожен и кожна, кто дотримується этого простого правила, для пиковых годин помогает всей стране. Будь ласка, поясните это родичам, друзьям, сусідам, чтобы спрямовать наше национальное єднання до спільного и очень потрібного результата. Сегодня у меня было много нарад и коммуникаций щодо відновлення инфраструктуры. Завтра запланована еще одна загальна нарада по ситуации в энергетике. Опрацьовываем все возможные сценарии. И, конечно, все это поєднується с нашими заходами для посилення обороны против дронов. Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе, лише додатково доводить світу, що Росія – на траєкторії свого програшу і намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось. Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні за рахунок іранських дронів у терористів ще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це Розвалиться, як і попередні їхні розрахунки. 237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози, якщо діємо разом всі українці, всі народи вільного світу. Маємо сьогодні важливе рішення від Естонії. Її парламент визнав Росію державою спонсором тероризму. І це ще один європейський крок до того, щоб фактично реальність російського терору, європейське офіційне ставлення до Росії повністю співпадали. Терор має отримати всі види реакції на полі бою, санкційну і юридичну. Дякую за це нашим естонським друзям. Ми продовжимо роботу на всіх рівнях, щоб і інші країни ухвалювали аналогічні рішення. Провів нараду щодо опрацювання в структурах ООН проекту нашої резолюції по створенню компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування за рахунок російських активів всієї шкоди за цю війну. Поступово рухаємось і за цим напрямком. Держава-терорист неминуче заплатить за все, що наробила. Сьогодні відбулось чергове розширення нашої платформи United24. Ця державна Фандрайзингова платформа зібрала вже більше 200 мільйонів доларів від людей з десятків країн. Олександр Усик став новим амбасадором United24. А щойно говорив а, з ним я і подякував йому за готовність працювати для України. Олександр зосередиться на проектах, присвячені відбудові нашої країни, зокрема у Київській області. Просто нагадаю, что амбасадорами разом с Усиком уже есть Андрей Шевченко, Елена Світоліна, Imagine Dragons, креативный директор Баленсиага Демна, 
Лев Шрайбер, Барбара Стрейзен и Марк Гэмилл. Сегодня же на рахунки Украины надійшли 2 мільярди евро макрофинансовой допомоги від Евросоюза. Это важно для нас, для социальной поддержки наших людей. Мы очень вдячні, ожидаем и інші транши за этим пакетом обсягом в 9 мільярдів евро за голову. Я дякую всем друзьям Украины. Дякую каждому и каждому, кто воюет и работает заради нашей перемоги. Что бы не планировал ворог и что бы не делал наша Перспектива очевидна. Украина захистить себе. Слава Украине!